விகடன் விவசாயம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் கேரளாவையே உலுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு உயிர்கொல்லி வைரஸ் தான் இந்த நிபா அப்படிங்கிற வைரஸ் கிட்டத்தட்ட பதினோரு பேர் இறந்திருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி மனுஷங்களுக்கு சவாலாக இருந்த எபோலா பன்றி காய்ச்சல் மூளை காய்ச்சல் வரிசையில் இப்போ நிபாவும் சேர்ந்திருக்கு சரி இந்த நிபா வைரஸ் எப்படி பரவுது இதிலிருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மலேசியாவில் இருக்கிற தீவுகளில் ஒன்று தான் சுங்கை நிபா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தான் இந்த வைரஸை முதல் முதல்ல அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது முதல்ல பன்றிகளை தான் தாக்கியிருக்கு அதுக்கப்புறமா பன்றிகளை வளர்த்த விவசாயிகளை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போவே இந்த வைரஸால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இறந்து போயிருக்காங்க மலேசியாவை மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியாக மாற்றிட்டு இருக்க சமயத்தில் அங்கே இருக்கிற காடுகளை எல்லாம் வந்து அழிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது அந்த காடுகளில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த பழந்தினி வௌவால்கள்லாம் அவங்களோட உணவை தேடி ஊருக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படிதான் இந்த வைரஸ் மனுஷங்களை தாக்க ஆரம்பிச்சுது சென்டர்ஸ் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காடுகளை அழிச்சது தான் இந்த நிபா அப்படிங்கிற வைரஸ் தோன்றுறதுக்கான முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த நிபா அப்படிங்கிற வைரஸ் எதன் மூலியமாக பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வௌவால்களோட சிறுநீர் உமிழ் நீர் எச்சம் வழியாக தான் பரவும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற விலங்குகளான குதிரை ஆடு பூனை நாய் இதன் மூலியமாக பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தாலும் முதல்ல இது வந்து தாக்குறது பன்றிகளை தான் அண்ட் பன்றிகளோட சிறுநீர் உமிழ் நீர் மலம் மூலியமாகவும் அப்புறம் இந்த பழந்தனி ஒவ்வொல்கள் சாப்பிட்டு போட்ட பழங்கள் மூலியமாகவுமே இந்த வைரஸ் பரவும் இந்த நிபா வைரஸ் நம்மளை தாக்கிருச்சு அப்படிங்கிறக்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமாக தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு தலைவலி காய்ச்சல் தொண்டை புண் தசை வலி மூச்சு திணறல் இருமல் வயிற்று வலி வாந்தி மயக்கம் இதிலிருந்தெல்லாம் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நமக்கு இந்த மாதிரி நீடிக்கும் அதுக்கப்புறமா இதே தீவிரமடைஞ்சு மூளை காய்ச்சல் கோமா வலிப்புன்னு போய்விட்டுடும் இதுவரைக்கும் இந்தியா பங்களாதேஷ் மலேசியா எல்லா இடத்தையும் சேர்த்து நிபாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அதனால் அந்த நிபா அப்படிங்கிற வைரஸோட தன்மை என்ன இது எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் எப்படி நம்ம பரிசோதிக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த நிபா வைரஸ் தாக்கின பகுதிகள்லேருந்து இறக்குமதி செய்கிற பழங்களை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நிபா வைரஸ் தாக்கியிருக்கு அப்படின்னா அவங்கள தொடுறது மூலியமாகவும் அவங்களோட தும்மல் இருமல் மூலியமாகவும் மற்றவங்களுக்கு பரவும் நிபா வைரஸ்க்கு தடுப்பூசியே கிடையாது அதனால் தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குற எல்லாருமே ரொம்ப கவனத்தோடு வேலை பார்க்கணும் அண்ட் நம்ம சாப்பிட்ற பழங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போய் ஒரு பரிசோதனை பண்ணிவிடுங்க கோமா மூளை காய்ச்சல் மாதிரியான தீவிரமான அறிகுறிகள் ஏதாவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா உடனடியாக ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்துருங்க அண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு உறுதி செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட கடந்த ஒரு வாரமாக இருந்த எல்லாருமே ஒரு தடவை பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே ஆன்டிசெப்டிக் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வைரஸ்க்காக சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் முழுசாக கவர் பண்ணியிருக்கணும் தலைக்கு தொப்பி போடுறதா இருக்கட்டும் அண்ட் கண்களுக்கு கண்ணாடி ரொம்ப அவசியம் இப்போ அவங்க கைக்கு க்ளவுஸ் போட்டிருக்காங்க காலை செருப்பு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் அவங்க போட்டிருக்கணும் அண்ட் நோயாளிகளை அவங்க ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வெளியே வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க காஸ்டியூம் எல்லாத்தையுமே கழட்டிட்டு அதை சுத்தம் செய்கிறதுக்கு அனுப்பிடணும் அண்ட் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற எல்லாருமே மூன்று அடுக்கு கொண்ட ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டிருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்த நிபா அப்படிங்கிற வைரஸ்க்கு இப்போதைக்கு எந்த சிகிச்சையுமே கிடையாது நம்ம ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறது தான் இந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி இந்த மாதிரியான முக்கிய செய்திகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பொலிட்டிக்கல் நியூஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா விடன் மறக்கா